皆様こんにちは、りょうこでございます。こちらのお客様なんですけれどもね、私のお店で10年間、あのジェルネイルをずっと続けてくださってるんですね。で、10年休まず続けて、つけ続けてらっしゃる方の、地詰めの状態、ちょっと知りたくないでしょうかね。もしかして興味が終わりなのかなと思いまして、お客様にお願いしてね、今日は撮らせていただきました。あの今は、えー、オフをしてるんですけれどもね、溶剤のオフとマシーンでオフする方法ってありますよね。でどっちがいい悪いとかではなくて、使ってるジェルとかね、あのー、その相性っていうか、ま、マシーンが必要なジェルもねありますしね、あの私のところは溶剤でこうオフをします。でちょっと赤く色が今残ってってますよねあの偶然だったんですけどねあの使ってたジェルがブ、えーとね、ダークブラウンだったんですけどね赤い色素がどうも入って混ぜられていたあのジェルだったみたいであのなんか分かりやすくね赤が残ったんですねでこのなぜ残ってるかっていうとベ,ベースジェルがちょっと残っていて。でそこにくっついてた、まあ、色素の部分が少し残ってるわけなんですねだからここにベースが少し残ってるってことなんですあの残らず取れる場合ももちろんあるんだけれどももう少し長くね溶剤をこう巻いた状態を時間を置くとかでも時間を置くとねその溶剤が爪の表面にちょっと染みてあの脱脂、まあ、油分を取ってしまうっていうのもねあったりするから置く時間が長いからいいってわけでもないんですよねなのであの私のところはだいたい少しベースが特に先端の方残るかなっていう状態でオフをすることが多いですかねで今形整えてますけれどもこの残ってる部分に関してはねあのここがすごく重要なところ爪を薄くするしないの重要なところなんだけど後でちょっと取りますのでねまたその時説明しましょうここですねあのキューティクルのところはもう全然ジェルが残ってない状態なのであのかけてないんですねファイルは当てないようにしていて残ってる部分だけを今ね、180番グリッドの、えー、板ファイルで当ててるところです。これね、通常スピードなんですけれどもね、ちょっとね、スローで見ていきましょうか。すごいね、あの薄い薄くなる、薄くなっちゃった。これはね、削ったからとしかもう言いようがないんですよね。なのでね、あのすごく重要だと思いますだいたい少しねこうやって残ってるはずちょっとこれスローでいきましょうねキティクルとかプレートの真ん中あたりにはファイルをえなるべく当てないようにしながら先端の部分だけを今削り取っているような状態ですこのまあたまたまね赤があの色素がついてたんで分かりやすかったんだけど通常は透明じゃないですかねそうするとどこを削って自分がねファイル当ててるのかちょっと分かりづらいっていうあの場合もあったりしますよね。で残ったまま例えば、えー、ジェルネイルを次のジェルネイルを乗せてしまうとねうーんそうですね5日から1週間ぐらい経つとね綺麗についているんだけどなんで先端の方だけちょっと白く濁ってるんだろうか、えー、なんか真ん中が浮いてるように見えるっていう状態に。なっった方いいらっしゃいますかねこれはねベースジェルがリフトしてきてきるんですあのそうですよねやっぱり4週間近くついてたものがね中に入っているっていうことはねあの劣化しそうですよねあの特に走行負ができるタイプのジェルの場合は劣化
化しちゃうかなっていうふうに思うんですね。で中にはあのーまあ、ベース一層残しって呼んでるんですかね。あの私はしたことがないんだけれども、あのー、ベースジェルが浮きづらくこう密着が良くてそれをこうマシンで底の部分だけ残して。上に付け替える、まあ、フィルインとも言うんですけどねそういうやり方をするジェルと今私が使っているジェルとはちょっとね種類が違うんですよねなのであの一概にこ,うこれじゃなきゃダメとかねそういうことではないですよあの使っているジェルによってね全然違うのでねさあキューティクルを今押し上げているところなんですけれどもお湯にもしっかりね先ほどつけまして今、えー、タオルドライをしてキューティクルリムーバーをつけてプッシュアップしてますあのこれで大体いい爪の上に残っているかもしれなかった細かな魔物ジェルとかも含めてねこれでねほぼ取れますねでこのメタルプシャの先端が引っ引っかかる引っかからないで判断するのでスルッと動けばもう爪に何もね残ってない状態だからこういうところをねちょっとチェックしたりするんですねさあじゃあニッパーですねもうね3週4週で本当に10年ですよ続けてくださってるから甘皮周りはね本当に綺麗なんですちょっとプッシュアップすればもうこの状態になるのでねやっぱりあの手入れって続けるってすごくねあの変化効果もありますよね。で先端のバリなんかも取ってそれでもちょっと残ってるんじゃないかなっていうのを、えー、取っていってるところですかね。あの聞いてくる近くはね一切そのジェルオフをしてからファイルを当ててないんですよね。えー、削っっててなないってことなんですあのそれでもね10年のうちにジェルがいろいろ変化しましてねいいように変わったってことなんですけれどもね10年くらいの前のジェルの時はキューティクル近くをねストンプッシャーとかで少し傷入れてたはずです私のお店でも。なんか当時のジェルはえー、そういうふうに推奨してましたね聞いてくる近くをストンプ車入れてくださいっていうふうなあのメーカーさんのね注意もあったりしたかと思いますねでも今はねいろいろあのジェルの種類も本当に増えて出てますのでまあネイリストさんが何をねあの選んで使ってでお客様に提供するかっていうところだと思いますのでねもうねあの私も分かんないジェルいっぱいありますしねその一層残しフィルインしない理由としてはねあの多分これね性格もあるんだと思うんですよね一度つけたもの取りたいなんか取ってすっきりきれいにしてリセットしたいなんかそっちの方が多分私が好きそれとうーん爪が痛まないんじゃないかなっていうふうにまあ思ってずっとねそれをあの<笑>私がいない時スタッフにあのお客様のお爪が痛まないようにとにかく気をつけてっていうようなことはずっと言ってたつもりなのであの多分同じようにやっていたはずなんですけれどもね。でもあのお客様担当して私はサロン出て5年なので、まあ、そのまま5年なんですねで前の5年間はあのスタッフがやってくれて爪特に痛みがね感じてないのであの大丈夫だったかなっていうふうに思うんですでね新しいゼルがどんどん入ってくるとやっぱりもっとこっちの方がいいんじゃないかとかもっとこっちの方が早いんじゃないかとかうんやっぱりこう変えてみたくなりますよねだから早いっていうのはまあこちら側のことですよねまあお客様も喜ばれるけどそれから日持ちするこれはお客様が喜ばれる
ことなんだけれども日持ちするためにジェルネイルを厚くしたり爪の表面を削ったり、まあ、すごく工夫をして日持ちをするそのプロテクニックでも傷んでしまって日持ちするっていうのはまたちょっと違うと思うんですよね。あのなので痛まずどう気持ちするかっていうところがねあの難しいところでもあり本当にこのネイルのサロンワークのね楽しいところでもあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。今ねなんかお客様が質問をこの時してくださってこうケアをマシンとかでしてねあのどうなるのってなって。聞かれたのでこれ、ね、削った跡が年輪のようについちゃってる場合もありますよって説明を今してました削り方ですよねあの機械だけじゃなくて手ファイルでもちょっとファイルが立てば線が入るから線で削っちゃってるってことだからねそうすると一度爪あの削ってしまったお爪の線はへこみがあるからそれが埋まるってことはないんですよね伸びてカットするまでだからそういうところを気をつけながらねあのやっていきましょうっていうようなことはよく言ってましたかねいかがでしょうかね10年ですよ10年を本当に休まずあの事態宣言のねあのがあった4月5月だけあのお客様お休みしていただきましたけれどもあの付け替えしてこの状態っていうのはねあの私も嬉しいお客様も嬉しいっておっしゃってくださっているのでなんかね続けていきたいなっていうふうに思っておりますあのぜひぜひネイルサロンのジェルネイルねお試しくださいませ